Yeah, good evening, everybody. Um, intensive match. In some situations, not intensive enough, um, for my opinion. But we um, changed a little bit the way we were playing uh, related to the last game. We wanted to find the open spaces. We had more ball possession, too much ball possession in the in, in the first half. The next step needs to be that we are finding open position. Ball possession, just for the sake of the ball possession, is worth nothing in modern football. Uh, um, so this is uh, something we need to address more more clearly. Um, uh, I think we we had the goal chances. We didn't use it in the first half. They used a 50% goal chance. Um, we took the we we kept them away from our goal most of the time. But of course, uh, a team with so many offensive qualities like like Anathosis, you can't keep them away completely, especially when you're risking a little bit more. Um, th then, of course, the the initial um, of of the. For also for the stadium was the was the uh, penalty um, again. Yeah, we can we can totally trust in in our goalkeeper right now, um, and we need to take something out of that. Uh, that we are more more confident in what we are doing uh, in general. Καλησπέρα σε όλους. Ένας αγώνας με πάρα πολύ ένταση κατά την μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Σε κάποιες στιγμές θεωρώ όμως πως δεν υπήρχε ένταση που θα που ήθελα να βλέπω στο γήπεδο. Αλλάξαμε λίγο τρόπο παιχνιδιού σήμερα. Ε, είχαμε την κατοχή στο πρώτο ημίχρονο και θεωρώ πω φτιάξαμε κάποιε ευκαιρίε. Η ανόρθωση σε μια φάση μισή ευκαιρία καταφέρε να βάλει γκολ. Όπω προείπα, είχαμε την κατοχή, αλλά δεν καταφέραμε να βρίσκουμε του τους χώρου που έπρεπε του ανοιχτού και είναι κάτι που πρέπει να δουλέψουμε. Σίγουρα η ανόρθωση είναι μια ομάδα πάρα πολύ ποιοτική, ειδικά στον αμυντικό τομέα. Γι' αυτό και είναι δύσκολο να βρει ανοίγματα, αλλά έπρεπε σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι να κάνουμε καλύτερη δουλειά. Ε, από εκεί και πέρα ήταν η φάση του πέναρτη που και πάλι ε, δείχνει ο Γιωβάνοβιτς ε, ότι αξίζει την πίστη, τη δική μας και του κόσμου και μπορούμε να νιώθουμε ασφάλεια με αυτόν κάτω από τα goal post. Ε, κρατούμε σήμερα το, το πάθος έτσι και την αντίδραση ε, και συνεχίζουμε. Uh, we made the, the change after the, after the penalty situation and um uh, that was caught. That was important for us. Yeah, we need the players now back on the on the pitch who showed that they can be the go-to guys. Uh, this is something also we need to address. That these guys cannot step back and wait until somebody else is doing the the job. Um, everybody needs to be decisive right now, and not only on the pitch, also outside the pitch. Uh, I, when I went to my kids today, the, um, some of the guys were trying to motivate us for next week for RPL, and they said. Um, um, in a more strange way, uh, beat Apoel next week. Uh, we will try. We will try to do that. Uh, but I can just announce it: uh, nobody for a very long period here in, in in Limassol is used to win championships. So if we would like to win championships in the future, we need to. Everybody needs to be behind these these objectives, and not at the end the Cyprus way. Yeah, I knew. Yeah, it will go wrong. Yeah, I knew it. Yeah, it helps nobody. Yeah, we need it. It's a big, it's big support for us right now that the fans are waiting for us outside the stadium. And I don't know the political meanings of it. I can just tell them we need everybody in the stadium right now and support this team because we we will we will try to to put our heart on the on the pitch right now. But sometimes it's not very easy. Yeah, believe in me, it's a little bit more easy to sit in the stands, have a cup of beer, and and, and drink the beer and go for for a sausage uh, afterwards. Yeah, we need the support now. We need everybody in the stadium right now. Otherwise, it, um, uh, at the end of the season, they can call us again losers or whatever, and, and it has no benefit for the for the city, uh, or for the nor for the club. Uh, we need to we need to use this situation right now, and it's tough because on the other side there are teams who didn't start um, two weeks ago with playing football. That these are the best teams in in Cyprus right now, and they are challenging us on every in every second. And we are trying to, to, to find a solution. Yeah. We need to step up, uh, that's right. But if the stadium gets quiet before the 90th minute, then something is wrong. Yeah. The guys who are here in the stadium, they try everything. But we need to keep the, the, the emotions from the, from the stands to the players. Otherwise, it will be, it will be very, very difficult. Κάναμε τις, την διπλή αλλαγή μετά το πέναυτη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε παίχτες που έρχονται από τον πάγκο να δίνουν λύσεις. Είναι παίχτες οι οποίοι είχαν κάποιους, κάποια προβλήματα τραυματισμού στο παρελθόν και ξέρουμε πως όταν είναι υγιείς μπορούν να δώσουν πάρα πολλές λύσεις. Ε, όλοι, το είπα πάρα πολλές φορές, όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι σημαντικοί 
και μέσα και έξω από το γήπεδο και αυτή την ομάδα και θα ήθελα να πω κάποια πράγματα ε, σχετικά με τον κόσμο και γενικά με το τι γίνεται γύρω από την ομάδα. Ε, Κανεί εδώ στον Απόλλωνα δεν έχει συνηθίσει στο να μπαίνει πρωταθλήματα και πρέπει όλοι να καταλάβουμε πω αν δεν κάνουμε ο καθένα τη δουλειά μα, αυτό που θέλουμε όλοι στο τέλο τη χρονιά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθει. Θέλουμε το πρωτάθλημα, πιστεύουμε στου αυτού μα και θέλουμε και με τη σειρά του οι οπαδοί και ο κόσμο αυτή τη ομάδα να πιστέψει, να έρθει στο γήπεδο, να φωνάζει μέχρι το τέλο του παιχνιδιού και να μην σταματά να φωνάζει πριν, πριν το τελικό σφύριγμα. Σα χρειαζόμαστε στο γήπεδο. Δεν είναι εύκολο αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Έχουμε τι καλύτερε ομάδε τη Κύπρου εναντίον μα. Προσπαθούν κάθε, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό να μα πολεμήσουν, ε, να κερδίσουν αυτό το πράθυμα. Γι' αυτό θα χρειαζόμαστε όλου. Ελλάδε στο γήπεδο, φωνάξτε για την ομάδα μέχρι το τέλο του παιχνιδιού και αντιληφθείτε πω αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε δεν είναι δύσκολο. Ε, δεν είναι εύκολο. Ε, από εκεί και πέρα, ε, θέλω έτσι να αντιληφθούν όλοι πω αυτό που κάποιε φορέ γίνεται δεν είναι σωστό. Δεν βοηθά την ομάδα αυτή η κριτική. Το κάποιοι να μα λένε losers. Ε, κάποιοι να πιστεύουν πω θα αποτύχουμε με τον ένα με τον άλλο τρόπο και αυτό με πληγώνει όταν βλέπω του ίδιου μα του οπαδού να πιστεύουν αυτό το πράγμα. Σα θέλουμε όλου δίπλα μα, όλου στο γήπεδο. Τα παιδιά που έρχονται πριν και μετά από κάθε αγώνα έξω από το γήπεδο για να μα στηρίξουν κάνουν το καλύτερο πράγμα. Μα δίνουν τρομερή όθηση. Όταν η κερκίτα ξεσηκώνεται, μα δίνει τρομερή όθηση και πίστη στι ικανότητε μα. Γι' αυτό πιστέψτε σε αυτή την ομάδα Ελλάδα στο γήπεδο και βοηθήστε να φέρουμε αυτό που θέλουμε όλοι στη Λεμεσό στο τέλο του πραθήματο. It sounds really boring when you translate it like that. Yeah. Um, but I can feel it in, in almost every situation. Yeah. But before the game, yeah, people already started. Today it's important. Today it's important. Yeah. Again, we need to become more believers than doubters. Yeah. And from the first day on, I feel the uh, I felt these the, these doubts in in a lot of things. Yeah. This club is not used to. They are used to play for championships. But they are not used to win championships, and that makes a difference. And this is what we have to this is what we have to learn immediately, and not so much um, doubts from the beginning before the game starts. And this is what we have to do now, yeah, very very soon, and then we can celebrate at the end of the year. Γενικά πριν από κάθε παιχνίδι, ακούμε συνέχεια ότι το πράγμα είναι σημαντικό, είναι τελικός, φυσικά και είναι σημαντικό. Όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά. Το ξέρουμε. Και αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι, είναι, είναι πίστη και ψύχωση από του οπαδού, και όχι αυτή τη δυσπιστία ότι κάτι κακό, θα, κάτι κακό θα γίνει και δεν θα καταφέρουμε στο τέλο να πάρουμε αυτό που θέλουμε. Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Αυτή η ομάδα είναι συνηθισμένη στο να παλεύει για όλου του τίτλου. Δυστυχώ όμω δεν το έχει καταφέρει να κερδίσει τον πολυπόθητο τίτλο τα τελευταία χρόνια. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Πρέπει ξανά, επαναλαμβάνω, να καταλάβουν όλη τη δυσκολία αυτού που προσπαθούν να κάνουμε και να μα εμψυχώσουν και να κάνουμε τη δουλειά του. Και αυτοί, ό,τι, ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν αυτή την ομάδα να φέρει το πρωτάθλημα στη Λεμεσό. That's it. Νομίζω ότι σήμερα συνδιαχειρίστηκαν καλύτερα την πίεση. Ναι, επειδή ο ίδιο ο κύριο Τσόρνικερ είχε κάνει αναφορά στην πίεση που έχουν οι παίχτε και μετά την ανόρθωση, θυμάμαι εδώ, το προηγούμενο μα και μετά την πάφο, ε, σήμερα νιώθει ότι σε αυτόν τον τομέα οι ποδοσφαιριστέ. Διαχειρίστηκαν καλύτερα το κομμάτι πίεση ε, λόγω τη θέληση του κόσμου και του καημού να πάρει η ομάδα το πρωτάθλημα. I'm not interested who you were. Did you shut off your cell phone? Give it to your son. Yeah, and he should look inside. Take care of it, okay? Now I will answer your question. Um, I think the boys uh, showed a lot today, yeah, what we were looking for. Yeah, they stayed with the ball possession in the game up against Puffo. Some of the guys uh, tried to avoid something. Today they took a bit, of, uh, of, a bit more of risk. But as I said it before, we, we didn't find the, so many crucial positions which are dangerous for the opponents um, for the opponents' game in the in the in the zones in between the lines. Uh, there we were um, in in the past much more effective, taking a little bit more risk, yes, but um, um, playing from just from position to position and from line to line 
is not state of the art. Yeah, the players are always laughing at me when they see me with uh, black and white boots, yeah, with with uh, not like with the fancy colors. And I'm la laughing on, on them sometimes when I see sometimes their solutions on the pitch. Yeah, they made it well today, but we need to take a little bit more risk, especially when we won the ball much more in the, in the transition, much faster in the transition, much better positioning uh, when, we are, when we are going into the transition or when we are once behind the lines. Yeah, it's, it's almost important, uh, impossible to permanently uh, play from line to line and going back again and start again. Yeah. Ball possession is worth nothing in modern football. Nothing. Uh, even the best team in ball possession, Manchester City, is not looking for the ball possession for the sake of the ball possession. They are just looking to find the, the, the wings in the right position to create their one versus one. Uh, and this is something um, we, have to, we have to improve. Uh, but of course it was important that the players saw again when we were putting a little bit more of, of energy on the, uh, on the pitch and also challenging them, forcing them to make mistakes then it helps our game. We have a special way of playing. We were successful with this way of playing and we will not change. I said it before. I will, um, I will tell it to everybody. I'm the perfect coach for this way of playing. I'm not a good coach if somebody wants to see ball possession. Certainly, the players, especially in the first half, had some very good things. Distichos, as I said earlier, we didn't find the signs and the places that we needed to create more phases. Ε, κάποιες φορές ε, οι παίκτες μπορεί να βλέπουν τε, τις μπότες μου τα παπούτσικα μου και να γελούν και εγώ με τη σειρά μου κάποιες φορές βλέπω κάποια πράγματα στο γήπεδο από αυτούς που μπορεί και εγώ να γελάσω. Ε, κάποιες φορές το τρανζίχο χάνουμε την μπάλα, είναι, δεν είναι τόσο ε, σωστό να παίζουμε γραμμή προς γραμμή και να κυκλοφορούμε την μπάλα άσκοπα. Ε, η κατοχή στο ποδόσφαιρο μπορεί να είναι σημαντική αλλά κάποιες φορές μπορεί να μην, να μην λέει τίποτα ε, αν δεν βρεις τα, τα ανοίγματα για να δημιουργήσεις φάσεις και να βάλεις goal. Σίγουρα σήμερα υπήρχε κάποια βελτίωση από τα προηγούμενα παιχνίδια, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο. Και είναι ξεκάθαρο πω όταν αυτή η ομάδα βρει τα ψυχικά αποθέματα και την ενέργεια, τότε μπορεί να βάλει αρκετή πίεση στον, αγ... στον αντίπαλο, να τον προκαλέσει να, να το θέσει σε λάθη και αυτό να φέρει κάποιε καλέ επιθετικέ στιγμέ για την ομάδα μα. Από εκεί και πέρα, ε, εγώ αυτό θέλω να βλέπω στο γήπεδο. Ο τρόπο που, που θέλω εγώ να παίξω δεν αλλάζει. Ε, είμαι ένα καλό προπονητή με αυτό το στυλ, αλλά θέλετε να βλέπετε ε, ποδόσφαιρο κατοχή. Τότε δεν είμαι τόσο καλό προπονητή σε αυτό. Εγώ δεν είναι αυτό που θέλω να κάνω. Εγώ θέλω η ομάδα μου να πιέζει, να προκαλεί τον αντίπαλο να, δι... να υποπέζει σε λάθη και να βρούμε τα ανοίγματα να... για να δημιουργήσουμε ε, τελικέ και να βάλουμε γκολ. And also, I understand the, the meaning behind it, behind the question. But as long as, as, um, As uh, this idiot is still bringing uh, his country in a, in, in, a, in a war right now, not so far away from us, I think we shouldn't talk about pressure. Uh, this has nothing to do with pressure. Και για να προσθέσω κάτι, αντιλαμβάνομαι το νόημα τη ερώτηση σου. Το είπα και στα περασμένα παιχνίδια, πω το τι σημαίνει πραγματική πίεση το βλέπουμε τώρα με αυτά που γίνονται στην Ουκρανία. Εδώ είναι ο ποδοσφαίρο. Μετά τι αλλαγέ που έκανε ο κύριο Τσόνικερ, ο Απόλυτο ήταν είχε έτσι περισσότερο επιθετικό πνεύμα, έβγαλε περισσότερη επιθετική ένταση. Ενδεχομένω αυτό το διάστημα να αποτελέσει και οδηγό για τον ίδιο για το πώ θα παρατάξει την ομάδα στο Γασίπια απέναντι στο Αποέλ. If, um, if, for example, Janga wouldn't have uh, challenged his opponent in the way he challenged him, maybe it would have been much, much more difficult for Dabo. Yeah, even Dabo can, can, can show more. Peter's the, the same. Uh, um, uh, Bas did it, uh, did it very well after his substitution, um, but we will see how, how fit he is and, until next week. Um, so I think w the, the, substitu uh, the substitute players helped us a lot this year. Not, not so much in the last games, but now again, they, they, today they helped us a lot, you're right. Um, but I, I see it as a, as a complex picture. I don't see it like um, uh, if some, somebody should start next week because of the performance in the last uh, 25 minutes. It's something that we'll see in the last few weeks, as we have a whole week of promotion in front of us. Of course, whatever happens in the last few weeks, the result is a special. 
πράγματα που έγιναν στην αρχή του αγώνα από κάποιου παίκτε που μπορεί στη συνέχεια να βγήκαν αλλαγή σίγουρα επηρέασαν το τελικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, το χάρη, αν ο Γιάνκα δεν πίεζε όσο πίεσε στην αρχή, τότε όταν μπήκε ο Νταμπόμ μπορεί να μην βρίσκε τον αμυντικό σε αυτή την κατάσταση που το βρήκε και κατάφερε να δημιουργήσει ε, κάποια ρήγματα. Σίγουρα βοήθησαν πάρα πολύ οι παίκτε που ήρθαν σήμερα από τον Πάγκο και οι τρει έπαιξαν πάρα πολύ καλά. Αλλά το ποιοι θα παίξουν το ενάντια στο ΑΠΕΛ είναι κάτι που θα δούμε κατά τη διάρκεια τη εβδομάδα και μέσα από τι προπονήσει. Σίγουρα φέτο ε, είναι κάτι που βλέπουμε όχι τόσο πολύ στα τελευταία παιχνίδια, αλλά γενικά το είδαμε. Οι αλλαγέ και οι παίκτε που παίρνουν από τον Πάγκο να βοηθούν ε, και να έρθουν κάποια καλά αποτελέσματα στο τέλο. Αλλά για μένα είναι κάτι πολύ πιο περίπλοκο. Ε, δεν είναι τόσο απλό όσο μπαίνει ένα παίκτη μέσα και αλλάζει το παιχνίδι. Είναι γενικά οι στιγμέ, οι λεπτομέρειε και το πώ ε, ο αγώνα. Ε, Παίχτηκε από την αρχή μέχρι το τέλο. Το εφημερίδο το αποτέλεσμα. Κόουτ, ε, μιλήσατε για την στήριξη από τον κόσμο. Το ότι το θέλετε να είναι στο πλάι σα για 90 λεπτά. Όμω, δεν θα έπρεπε και ίσω κάποιοι από του παίχτε με κάποια του κίνηση να ανεβάσουν τον κόσμο που είναι φυσιολογικό. Εκεί που βλέπει την ομάδα να μην πηγαίνει καλά, να, να είναι down στην κερκίδα και να νιώθει ότι θα. Χάσει πάλι το πρωτάθλημα, γιατί κακά τα ψέματα, ο Απολωνίστας έχει μια ψύχωση πλέον με το πρωτάθλημα. Δεν θα ήταν καλό και από πλευράς ποδοσφαιριστών να σηκώσουν τα χέρια να ανεβάσουν τον κόσμο, να δώσουν ένα έναυσμα στον κόσμο για να μπει και αυτός ξανά στο παιχνίδι, να κάνουν όλη τη δουλειά τους, όπως είπατε. And uh, he agrees that maybe for some of the fans, winning the league is uh, some sort of psychosis. Uh, do you think that it will be it will be good for the players to maybe uh, you know with, with the way they play or even with some you know si signaling towards the stands to hype them up when the team is not performing that well and the <coughs> tempo is not that uh, intensive, so they create some sort of uh, tension and and provoke the passion from the fans. Do you think that this would be something that would help? No. And to make that clear, I'm not talking so much about the uh, the, the fans in the stadium. Uh, everybody knows uh, the, the 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 fans right now. They gave us something during the season, and they gave, they give us also something when we are entering the the area and they are waiting for us. I can't just tell them it's their decision, but the fans who stay out of the stadium, they cannot help us during the game. So we need the, the ultras also in the um, uh, in the stadium. Yeah, it's I know it's a political thing as well. I can't just tell them it would help us much much more. If they are here in the stadium, because they know exactly that sometimes you need to bring the rest of the stadium and also the team over over uh, over a dripping point where the emotions, uh, where the where the um, intensity is out of the out of the game, and they have a, a really good feeling therefore. And then we need we need everybody because I can I can totally understand it. Uh, sometimes also we are standing out there and we are saying, oh, that can be difficult now, but it doesn't help us. Yeah, it doesn't help us at the end when we are saying in the last 30 minutes we were running out of energy. Yeah, if we want to create something big, oh, if we want to create something big, then we need to do something big. Very easy. Όχι, και εγώ περισσότερο δεν μιλώ για τους οπαδούς που είναι στο γήπεδο. Μιλώ περισσότερο για τους οπαδούς που δεν έρχονται στο γήπεδο. Σίγουρα φέτος οι οπαδοί μας έδωσαν πολλά, μας εμψύχωσαν, ειδικά τα παιδιά που έρχονται πριν και μετά τους αγώνες και εμψυχώνουν την ομάδα, βοηθάνε, αλλά του θέλουμε μέσα στο γήπεδο, ειδικά του οργανωμένου. Αντιλαμβάνομαι πω ο λόγο που απέχουν από το γήπεδο είναι πολιτικό, έχει να κάνει με την κάρτα του παδού. Αλλά πρέπει να αντιληφθούν πω αν δεν έρθουν στο γήπεδο και οι οργανωμένοι και ο υπόλοιπο κόσμο που βλέπει από το σπίτι, τότε δεν μπορούν να μα βοηθήσουν έμπρακτα και δεν μπορούν να δώσουν αυτή την όθηση που χρειάζεται αυτή η ομάδα σε αυτή τη χρονική στιγμή. Ε, νιώθουμε, αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται. Κάποιε φορέ που βλέπουμε αυτά τα παιδιά έξω από το γήπεδο να ψυχώνουν την ομάδα και μετά να μην μπαίνουν στο γήπεδο, λέμε και εμεί πω αυτό που κάνουν είναι αρκετά δύσκολο. Αλλά του προτρέπω και του οργανωμένου και τον υπόλοιπο κόσμο να έρθει στο γήπεδο, να δώσει όθηση και να δημιουργήσει ο κόσμο την ένταση και να ε, βοηθήσει την ομάδα να παίζει πιο επιθετικά και πιο, πιο καλά. Του χρειαζόμαστε όλου μέσα στο γήπεδο. Όχι έξω από το γήπεδο, του χρειαζόμαστε όλου τώρα να έρθουν στα παιχνίδια τα επόμενα. And again, I'm, I'm criticizing nobody, just to make that very, very obvious. I can just tell everybody, and I will not say if they are coming in the stadium, we will win the championship. I just, I can feel that it's about small percentages that makes the difference afterwards. And for these small percentages, we need every, 
every power, every quality, every quantity we are, we are, we are having uh, available. Yeah, I will not blame some somebody who is who is paying money to get here in this in the stadium, and they are doing what they are, what, what they can do. Yeah, we have we had this support. The the stadium was exploding when we when we were two zero up against them. But there are faces in the game when you need to be, you feel it. Yeah? And maybe you are also by yourself a doubter. But you know, if I'm not pushing them now, it's difficult for them to push themselves. Και για να ξεκαθαρίσω κάτι, δεν κάνω κριτική σε κανέναν, δεν φτιάω κανέναν για τίποτα. Αυτό που λέω είναι πω ε, στο, στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα, τη διαφορά και τον, πρωταθ, τον πρωταθλητή μπορεί και λογικά θα τον κρίνουν λεπτομέρειε. Και θεωρώ πω το να έχουμε. Όλο, όλο τον κόσμο δίπλα μα, κατά τη διάρκεια όλου του αγώνα, όχι μόνο όταν παίζει η ομάδα καλά. Και να μην πιστεύει τη δεδομένη στιγμή, κατά τη διάρκεια του αγώνα, πω η ομάδα δεν μπορεί να βρει τη λύση, τότε εσύ πρέπει να το, το καταπτύσει και να συνεχίσει να δίνει όθηση στου ποδοσφαιριστέ. Θεωρώ πω ε, όσο περισσότερο βοήθεια πάρουμε από όλου του τομεί, αυτέ οι μικρέ λεπτομέρειε, μέχρι και ο τελευταίο οπαδό να έρθει στο γήπεδο να βοηθήσει. Και δεν μπορώ να εγγυηθώ πω αν γίνει αυτό θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Αλλά αν μπορώ να εγγυηθώ πω αν πράξουν αυτοί οι οπαδοί και έρχονται όλοι μαζί στο γήπεδο, τότε η ομάδα σίγουρα θα είναι καλύτερη. Και αυτό χρειάζεται από του οπαδού. Βοήθεια και κατέρχεται όλο το εντάλεπτο σε όλα τα, τα μα που έχουν απομείνει. Κόουτ, ε, ήδη δίνεται το στίγμα σα στο κυπριακό ποδόσφαιρο με τον τρόπο παιχνιδιού που δείχνετε μέσα στο γήπεδο και την νοοτροπία που έχετε δώσει στου ποδοσφαιριστέ. Επίση, αφήνετε το στίγμα σα στι δημοσιογραφικέ που εξηγείτε πάρα πολύ καλά και δίνετε καλή πληροφόρηση τόσο στου οπαδού όσο και στου δημοσιογράφου. Αλλά θα σταθώ σε κάτι άλλο. Ε, σήμερα, ενώ, το, ενώ ο αγώνα είχε ένταση προ το τέλο, πήγετε, είδατε το Ρομπέρτ, το ρωτήσατε αν είναι καλά, του μιλούσατε σχεδόν για ένα λεπτό ενώ παίζονταν το παιχνίδι και έγαιγε. Το ίδιο κάνατε και με τον Κορέγια όταν έφυγε τραυματισμένο. Σταματήσατε να του μιλήσετε να δείτε αν είναι καλά, ενώ το παιχνίδι είχε ένταση και ήταν προ το τέλο. Το κάνατε και στη Λάρνακα και παραξηγηθήκατε με έναν αντίπαλο ποδοσφαιριστή. Δίνετε κάποιο στίγμα. Θέλετε να αφήσετε το στίγμα σα στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Σχολιάστε τα αυτά. Να αφήσετε και αυτό το μήνυμα. Saying that you have brought something new to Cypriot football in terms of the way you want to play, in terms of the mentality, in terms of the press uh, conferences. Uh, but something that he wants to point out is that whenever there's big games and there's tension, for instance today with uh, Robi when he got injured, and also the Anorthosis player Korea when he got injured, also against Ayak when the player got injured, you always go to see if the player is well. If the player is, is okay, you speak to them, even though there's tension, even though uh, the game might still be on. Uh, you seem that you always care about the player, whether they're good or well. Do you want to maybe leave a comment on this? Well, that's the fault of, of my mother. Yeah, she, I was born and raised um, in, in that way, to be respectful with everybody. I cannot say that I handled it pretty well all over the, all over the years. Yeah, sometimes I, I stepped over a level. But um, uh, I think it's, it has nothing to do with the football. I will fight against everybody like a, like a lion. Um, if, if somebody is trying to, to 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 win games with illegal meanings, yeah, with with uh, with talking, with uh, with um, uh, diving, yeah, and, and not being a, the football player he can be, but of course I'm taking care very much. In, in, in Robbie's case, I know he has two kids, yeah, so what is a football game? Yeah, but um, uh, and, and, and Korea the same. I think he's a he's a very good sportsman. Yeah, so I would struggle with some other guys maybe. There I would um, forget what my mother. Was teaching me, but in general, it's. Uh, I think everybody should be more respectful with each other. Then we wouldn't be in the shit we are we are in right now, uh, because it started with the small things, and it and it ended um, that this asshole is is uh, is pushing the the, uh, the world in a war. Yeah. Do you have any questions? Okay. Ε, αυτό που προανέφερε και που είπε, θεωρώ πως είναι κάτι το οποίο μου το έχει μεταφέρει η μητέρα μου. Ε, γενικά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ο σεβασμό. Ε, σίγουρα κατά τη διάρκεια τη καριέρα μου δεν ήμουν πάντα τέλειο και εγώ βγήκα εκτό αυτού μερικέ φορέ. Αλλά από εκεί και πέρα, ε, σε τέτοιε στιγμέ, ξεχνώ λίγο το ποδόσφαιρο. Ε, και σε, στο παράδειγμα του, του Ρόμπι, ο Ρόμπι έχει δύο, έχει δύο παιδιά. Εγώ θέλω να είναι καλά. Αυτή τη στιγμή, σε τέτοιε στιγμέ, όταν υπάρχει ε, κίνδυνο τραυματισμού και σοβαρού, δεν με ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο, με ενδιαφέρει για τον ποδοσφαιριστή. Το είδα και με τον Κορέα που θεωρώ πω είναι ένα. Πολύ καλός και σωστός ποδοσφαιριστής 
Ε, γι' αυτό και αντέδρασα έτσι ε, ε, στη φτωδόση. Ήθελα να δω πώς, πώς είναι καλά. Ε, από εκεί και πέρα γενικά ως άνθρωπος και ως προπονητής να το δω πώς φερικά. Δεν μου αρέσει το βρώμικο παιχνίδι, δεν μου αρέσουν οι βουτιές, δεν μου αρέσουν τα παράπονα στους ζεητές. Ε, και προσπαθώ πάντα να είμαι σωστό άνθρωπο και, και να δείχνω σεβασμό σε όλου. Και πιστεύω πω αν όλοι κάναμε αυτό το πράγμα, θα ήταν ο κόσμο ε, λίγο καλύτερο και πράγματα που βλέπουμε αυτή, τώρα, στε, αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα τότε μπορεί να μην, ε, μπορεί να μην υπήρχαν. Ευχαριστώ πολύ.